afternoon. Honestly, the applause goes to you. F over 50,000 at a demonstration for democracy. Bravo, congratulations. I bring you warm gr greetings for over 3 million unionized workers in Canada. We are part of the Canadian labor movement. And on behalf of all labor, I'd like to take a minute to thank the police officers who are workers like you and I and who helped us do this great demonstration today. Thank you. I look forward that tomorrow, Brother Hassan Youssef, the President of the Canadian Labour Congress, is going to join us to fight CETA. Canadian workers share many values as workers in Germany and all over Europe. We value democracy. We value high labour standard, high environmental standard, and we understand the importance of public services and the necessity for social support. And yes, we understand the importance of trade and the value of fairness. Hallo, guten Tag. Ich glaube, die meisten von Ihnen haben die Rede verstanden. Ich habe jedoch hier Notizen gemacht und werde übersetzen, was Linda gerade erzählt hat. Sie hat sich vor allem für den Erfolg bei euch selber bedankt und sagt, das ist ja nur uns allen zu verdanken, dass es jetzt so weit gekommen ist. Und aus, in jedem Fall geht noch ein großer Dank an die Polizeibeamten, die heute das alles sicher stellen und weil sie genauso, soll ich, genauso arbeiten wie wir alle. Sie wenn ich jetzt ich sage, meine ich Linda, ja, das ist ihre Rede. Hiermit überbringe ich Ihnen Grüße von über drei Millionen kanadischen Gewerkschaftsmitgliedern. Und ich freue mich, dass morgen unser Kamerad Hassan Youssef, der Präsident vom kanadischen Labour Congress, nach Europa kommt, um, mit, um sich mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund zu treffen. Kanadische Arbeiter teilen viele von den Werten Deutsche und Europäer. Unsere Werte sind Demokratie, hohe Standarte in Bereichen Arbeit und Umwelt. Genauso wichtig sind öffentliche Dienstleistungen und soziale Unterstützung. Ja, uns ist klar, wie wichtig der Handel und das Prinzip der Fairness sind. Thank you. CETA, CETA is not a fair trade deal. It does not reflect the common values of our countries. It should not be ratified by our respective governments. When Canada and Europe sat down to negotiate a free trade agreement, there were high hopes in my country and high hope on this continent. If we did it together, we could have built a new kind of trade and investment treaty that it would have put the rights of workers first, that would have put the rights of democracy first, and of course, put the environment first. But no, instead, they put advancing the right of multinational co corporations first, and that doesn't work. CETA was negotiated in secret, and it is a total mess and doesn't make sense. See, they understand English. CETA ist kein faires Abkommen und enthält die gemeinsamen Werte unserer Länder nicht. Es darf von unseren Staaten nicht ratifiziert werden. Als Kanada und Europa anfingen, über ein Freihandelsabkommen zu sprechen, gab es große Hoffnungen, dass wir ein Handels- und Investmentabkommen ins Leben rufen können, das auf Grundlagen der Demokratie, Arbeitsrechten und Umweltschutzgedanken basiert und nicht auf Vorteilen der multinationalen Konzerne. CETA wurde hinter geschlossenen Türen verhandelt. Es hat doch keinen Sinn. Thank you. We, we had hoped that it could deepen trade links and we had hoped that it would protect public services such as healthcare. 
We had hoped that the deal could keep prescription drug costs reasonable instead of protecting Big Pharma. We had hoped that it could be impossible for corporations to sue our governments outside domestic courts and make it easier for workers to enforce labor law. But oh no, that's not what they negotiated outside and secret. CETA is not the progressive trade and investment deal that we uh, hope for, and it's time we scrap it. Wir haben gehofft, wir könnten unsere Handelsverbindungen stärken, öffentliche Dienstleistungen schützen, zum Beispiel Gesundheitspflege und Fürsorge. Wir haben gehofft, dass das Abkommen die Kosten verschreibungspflichtige Medikamente im akzeptablen Rahmen halten wird, statt die Profite von der Pharmaindustrie zu sichern. Wir haben gehofft, es wird den Konzernen unmöglich sein, Staaten außerhalb von nationalen Gerichten zu verklagen. Aber, und die Arbeitsstandarte würden gestärkt. Aber nein, CETA ist kein fortschrittliches und faires Handels- und Investmentabkommen, auf welches wir gehofft hatten. Wir verzichten darauf. But there's hope. Unions in Europe, unions in Canada and I have joined together to show how it could be done. We have done our homework to show government that it can be done. We can negotiate trade agreements based on fairness. Fairness for governments, fairness for communities, and fairness for workers. Die Hoffnung gibt es dennoch. Die Gewerkschaften in Europa und Kanada haben sich vereinigt um zu zeigen, wie solch ein Abkommen auszusehen hat. Wir machen unsere Hausaufgaben, um den Regierungen zu zeigen, dass es machbar ist. Ein Handelsabkommen, das auf Fairness basiert. Fairness für Regierungen, Fairness für die Allgemeinheit, Fairness für Angestellte. Last May, the Canadian Labour Congress and the ETUC suggested five concrete changes to improve CETA. What did workers ask for? First, get rid of the investor's court completely. It is a simple kangaroo court run by big business. Any conflict should be worked out through our domestic courts or state-to-state -state mediation. This is one chapter in CETA that both sides of from Europe to Canada, everyone disagrees on. Second, labor violation must be subject to trade sanctions such as fines. Canadian and European workers value high labor standards, and guess what? The economy benefits from high labor standards too. In Mai haben der kanadische Arbeitsschaftskongress und der Europäische Gewerkschaftsbund fünf konkrete Änderungen vorgeschlagen, um CETA zu verbessern. Welche Änderungen werden denn vorgeschlagen? Erstens, das Investorengericht komplett streichen. Es handelt sich um ein Känguru-Gericht, das von großen Konzernen veranstaltet wird. Jeder Streit kann von den nationalen Gerichten oder durch interstaatliche Mediatoren geklärt werden. Dieses Kapitel ist die größte Quelle für Widerstand, sowohl in Europa als auch in Kanada. Zweitens, Verletzung der Arbeitsrechte soll durch Handelssanktionen und Strafen unterbunden sein. Kanadische und europäische Arbeiter schätzen sehr ihre Arbeitsstandarte und, wer könnte es vermuten, die Wirtschaft profitiert von uns auch. Third. Workers ask for ironclad protection of public services. I'm a nurse, and it is clear in my mind that people come first. Public services, including health care, should be excluded. We need to make sure that we keep prescription drugs under control. CEDA is expanding the cost of prescription drugs. In my country, we could see an increase of 13% for prescription drugs. And we already pay the ter highest cost in, 20, in the 28 rich countries. Drittens, eiserner Schutz von öffentlichen Dienstleistungen. Ich bin, sagt Linda, Krankenpflegerin 
Und es ist mir klar, dass Menschen an der ersten Stelle stehen. Öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheitsfürsorge sind absolut vom Abkommen auszuschließen. Zusätzlich sollen die Kosten von verschreibungspflichtigen Medikamenten unter Kontrolle gehalten werden. Erweiterungen oder Verlängerungen von Patentdauer für Medikamente wird das Gesundheitssystem in Kanada zerstören und die Kosten in die Höhe treiben. In Kanada könnten die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente um 13 Prozent steigern. Bereits jetzt sind sie die dritthöchsten unter den zwei reichsten Ländern. Thank you. We know, lastly, we know that there's an emergency for government to respond to climate change. We need to allow local government the right to attach social, environment, and local economic development to condition under public procurement. We need to make sure that any trade agreement is reviewed every five years. Viertens. Uns ist klar, dringendes Handeln im Bereich Klimaschutz seitens der Staaten ist erforderlich. Lo lokale Regierungen, lokalen Regierungen soll erlaubt sein, öffentliches Auftragswesen entsprechend lokalen sozialen und Umweltbedingungen sowie wirtschaftliche Entwicklung zu gestalten. Und schließlich fordern wir eine komplette öffentliche Überprüfung nach fünf Jahren von Arbeits- und Investmentsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass das Abkommen die, 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 die fortschrittlichen Standards aufrechterhält. Thank you. Now let me conclude. The world needs to see that our government can truly negotiate fair trade deals that reflect our shared value. And CETA is not that deal. We need to say to government, go back to the bargaining table. I'm asking my government to step forward and do the right thing, to hear the voice of citizens, to hear our voices, and to do the right thing, protect us. I know you're asking your governments to do the same thing. Solidarity across border can accomplish great things. My friends, let's go out and do it. Merci, danke. Nochmal der letzte Absatz. Diese Welt soll sehen, dass unsere Staaten imstande sind, über ein faires Handelsabkommen zu verhandeln, das unsere gemeinsamen Werte respektiert. CETA ist noch lange nicht solch ein Abkommen. Es ist Zeit zu sagen, zurück zum Verhandlungstisch. Ich wende mich an meine Regierung. Machen Sie diesen Schritt vorwärts und machen Sie das Richtige. Hören Sie auf uns, hören Sie unsere Stimmen und tun Sie das Richtige. Beschützen Sie uns. Ich weiß... Sie alle erwarten dasselbe von Ihrer Regierung. Solidarität über die Grenzen hinaus kann un Unglaubliches bewirken. Freunde, lasst uns zusammengehen und etwas dafür tun. Vielen Dank.